，我不会就这样睡了一夜吧？真的不打算对我负责吗？我什么都没有干。你干嘛？长生，当时在抚育大殿上的时候，我好紧张啊！你紧张什么？我怕你不嫁我。我不嫁你，你去找别的闺女和亲好了。除了你，我谁都不去。非我不可。幸好是你。你喝醉了，明天醒来之后，今晚发生的一切，你全部都会忘记。嗯嗯，很乖。再说一次，明天要干什么？明天要忘记你想灌醉我，行不轨之事。为什么？你哪只眼睛看见我在行不轨之事？哎、嗯、哎哎！你醒醒啊！怎么人都不在啊？算了，我就帮你这一回。看公子的生辰，今年会有命定之人出现。那我的命定之人又在哪里？远在天边，近在眼前。这位女子正是你的命定之人。许是你们命定姻缘一线牵的缘故，必将逢难不死，福瑞相依。其实嫁来大唐。好像也没那么坏
就这样睡了一夜吧。真的不打算对我负责吗？我什么都没有干，负,负什么责？什么都没错吗？昨天晚上是你喝醉了，非要我送你回来，然后我要走，你又死活不让我走。我区区一个弱女子，怎么敌得上你从容多年的力气？你倒好，倒打一耙，颠倒是非，好坏不分。哎，这么看来，的确是我的错。知道错了就好。你你你不要过来。整理仪容罢了，走吧。昨晚你送我回来，现在我送你回去。不用，道谢的话不必了。道歉的话，也算了。我大人不计小人过，原谅你了。这件事你知我知，我先走了，再见。你这算欲擒故纵吧？你从哪儿弄来的？年幼时常与小姑姑来这儿小住，这地势好，这个季节啊风也好，最适合放风筝。来试试，这么拿着。这不就飞起来了吗？好了吗？啊，快掉了被缠住了，我帮你取下来便是。等一下，这树上有这么多红绳，要是你也被缠住了怎么办？那，咱们把这个风筝也挂上去吧，这样。他们成双成对，就不孤单了。好啊。
，没事吧，超超？没事儿，我们被缠住了。这可是音乐叔帮我们缠的。那总不能这样一直捆着吧？想办法解开吧，但这可是音乐叔的绳子。你当真要解开它吗？我们站起来解吧。快解开吧！殿下，殿下，国君急召，劝你马上进宫。长生，没事，你先去忙吧。那这个呢？我把它扯开，挂回去就可以了。好吧。你记得把它挂回去。嗯。哎呀，姐姐。这红绳怎么缠在你手上了？我刚刚不小心把它扯下来了。哎呀，姐姐不知道吗？怎么了？我们庙里的这棵姻缘树很灵的，每年都有好多好多人慕名而来。若是带走这红线，能保姻缘美满顺遂。真的吗？当然是真的了。方丈说过，出家人从不打诳语。<笑>好，姐姐相信你。郡主，您这是在做什么？做绳结啊！我和殿下在大智禅寺被这个红绳给缠住了，他很喜欢。哦，我知道了，这是不是叫心似双丝网，终有千千结啊？心似双丝网，终有千千结。看来他也是想念我的。他收到一定会很感动吧？没有准备个匣子，是不是有些随意了？随便动他的东西，是不是不太好啊？应该没事吧？